大家好，今天跟着我们的节目来到的城市是 w o o l a n Hills， 第一次在这边和大家分享一栋非常有特点的豪宅。可以看到，我身处的地方就跟在亚热带地区，哎，南美洲、北美洲的那种热带雨林一样。给我们想到了哪里呢？墨西哥的一个旅游胜地，北美的人都愿意去 Tulum。很多关注我们频道的小朋友啊，小伙伴们啊。在北美洛杉矶这边生活，应该都听过那个地方，很漂亮的一个热带雨林一样的城市。可以看到周围的植被、沙漠化的这种步道，以及看到我身后的这种建筑，表面用这种 smooth stucco 的铺设，加大量的石块堆砌的这种现代型的建筑的外框，非常的具有当地的一些建筑特色的特点。身后的这些矮墙也全部都是用的 smooth stucco 做的这种刮剩的表涂抹的表面啊。墙外面呢，就是它路面的地方。值得一提的是，它路面进来的地方，实际上路面也都做成这种沙土化的地方，为了就是防土路姆当地的一些住宅外面街道的风格。我身后过来的地方呢，是它的侧院，侧院那边的地方过去就是它的停车的车库，室内可以停三辆车是没有任何压力的，而且它的车库呢是在房子的侧面。哎，正门这个地方呢，等于就是一个正门，规规矩矩的一个正面的一个开门，打开了以后，从这种大块的石板、细小的沙石的步道一直延伸，就是我们房屋的正门的地方。可以看到，也是这种偏现代的棱角形建筑，但是它的风格完全不同，而且它上面用的石块呀，包括它门廊下面用的这些 reclaim 的木板。都是非常有特点的。我身子右手边这边可以看到，跟我刚才过来的方向一样，也有这样热带雨林、热带雨丛这样的步道，蜿蜒崎岖的。它是把整个房屋从两侧做了一个包裹，房屋是一个大平层，周围的绿化、松树非常非常的衬托出这种房屋的与众不同。在这个市场上，这个价位、这个区域的房子，我们可以说是我们见过的这个价位中。最有特点、最豪华，不能说豪华，应该是最温馨、最舒适的，不为过吧？而且用料确实很扎实。那跟着我们现在走两步过来，到正门的地方跟大家介绍，地面呢是用了大量的白色的瓷砖做的铺设，墙面全部都是 smooth stucco 的表面的刷涂，两个颜色不同的过渡，可以看出有一些深浅的变化。上面除了表面用了大量的石块做了包裹的堆砌以外，以及门廊的正下面的木板，全部都是用的 reclaim 的 white oak 的木板做的铺设，非常的漂亮。身后一个非常现代的玻璃的配备垛，我们现在一起推门为大家进去，看看它室内的空间。通过我们的配备垛。进来以后可以看到，正式到了他的房屋的整个的前厅，也不能叫前厅了，因为它是一个完全开放式的一个布局了。可以看到，餐厅、客厅、厨房全部都是打开的一个空间，非常开阔。而且一进来以后，给你感觉非常的自然气息、古朴的这种风格迎面而来。而且它的墙面的墙漆也是非常有特点的。一会儿跟大家介绍。首先，整屋全部都铺的实木的地板。到了我的右手边这边，首先有一个简单做的休息区域。那它现在 staging 成了一个钢琴啊，坐在这边简单放松的位置。可以看到它的层高是非常好的，一个十一尺的层高，而且上面还有一个 drop ceiling 吊顶的设计。周围也全部有黄色的 LED 的灯带，围绕着整个的房屋的边界线的上墙角线，等于它拿这个 LED 的射灯做成了上墙角线的这种方式的特点了。那我身后的位置呢，是它第一个空间，也就是它的电影院。进来跟大家看一下，电影院的空间可以看到非常的不错，它一共是三层的设计，每层有三个大的靠背沙发，哎，可以在这边提供最多十个人坐在这边同时看电影都可以，而且每个座位都是非常的大的。整个的电影院的风格类似的装修，我们频道以前也见过，用这种黑色的隔音板啊。大量的这种木质的材料，哎，把角的这边还藏了一个小的冰箱和简单的水吧的空间。那这边的投影仪挂在墙上，直接打在前面的幕布上面，没事在这个空间看一个电影，因为它尺寸真的非常好，氛围也是没有问题。那跟着我们的镜头出去，继续为大家介绍房屋的餐厅、客厅和厨房的空间。出来以后，继续为大家介绍它的公共区域，因为它是一个完全开放式的户型设计，整个的平面所有的空间都给到你了，而且它是一个大平层的设计。
。右手边这边呢是有另外两个卧室和一个走道，一会儿详细为大家介绍。先跟着我们来到它的正餐区的位置，非常漂亮的挂灯，从将近12尺的 drop ceiling 上面直接挂下来。这个三个灯，这个形状灯还挺有特点的。一会儿到厨房为大家再详细的说。搭配的家具非常的温馨 cozy， 给人一种放松度假的感觉。身后的红酒墙呢是完全为了展示功能，它不是用的那种玻璃的钢化拉那种推推门，它是直接用的咱们这种户外的做后院的这种推拉门的设计。里面呢藏酒的数量非常有限 ，LED 的灯、Travel Team 的背景石板以及这边的桌面，包括这边小的 Sink 的板面啊，上面的台面。同样都是用的 Travel Team 的材料，用了大量的原生泥土气息浓厚的这种材料做的室内的搭配，上面都是大量的 Reclaim 的这种木头的 Beam 做的支撑，做了一个 Drop Ceiling 的设计，非常的好看。这边同样也有一模一样的台面和一些收纳的空间。我们跟着镜头再往这边走一点，全屋的地面从你一进门一刻，一直到卧室全部都是统一的木地板，非常的漂亮。到这边可以看到是它的主要的居坐区域，它的 main living room， 非常漂亮的环形沙发，以及一两个一对一模一样的 travel team 石料铺的一个 coffee table， 搭配了两个皮椅。可以看到我身后的这个 fireplace， 非常典型的墨西哥的一种风格，里面是用的一些红砖啊，一些仿制的木块啊，放在这边晚上点亮了以后，提供供暖和氛围，以及这个大圆弧形的壁炉，非常的好看。同样。客厅的上面也是用这种超大的壁，哎，看这个多长！它从我这一处一直到另一边啊，这么大的这种木的壁，非常的好看。我们再往这边走过来，我的左手边这边的推拉门，它是 p o c k e t d o 可以完全收到一侧的墙内，不占任何的空间。这样你们坐在客厅，在室内的时候有一个非常漂亮的 indoor outdoor 的 flow。那我们继续往这边走，后院一会儿详细为大家介绍。来到厨房的位置，在这边先跟大家介绍一下房屋的基本信息。房屋是六个卧室，七个卫生间，包括那个 ADU 的部分，室内面积 6,899 平方英尺，占地面积 0.46 平方英亩，要价629万美金。心动了，这个可能是我们看过600万的家具里面，它的用料最认真、最细致的。包括这个台面啊，哎，这个是 Taj Mahal 这个材料 ，Taj Mahal Taj Mahal 的这个石料是从巴西产地，名字是用印度的名字去引用叫的这个材料，它不是大理石，但比大理石更加的耐用、金用的材料，非常的好看。两块双倒台的设计，这个价位的房屋很少见到双倒台的台面，而且它后面的主台面也是用的同样的材料。我们往这边过来一步，可以看到这边是它其中的一个洗碗机，它所有的电器呢都是 Domodo 的品牌。这边是它大量的窗户，可以看到它的后院隐私没有问题，后面的房屋也是一层，看不到你。这边有一个超大的下线式的一个洗手洗碗派的一个空间，非常的好用。我们紧接着往这边来。它的双导台是有很多的使用的空间可以使用的，它并不是说，哎，就只是搭了个导台。可以看到这边的柜子拉开了以后，全部里面都是有大量的抽屉可以拉出储藏的空间，两侧都有。而且值得一提的是，它的表面全部都是用的 Reclaim w i r e Arc 的石呃木料。做的这个整个的木子木子抽屉的表面，然后也有做这些小的中间的分层的设计。那这边也放了一个微波炉，是你所有的功能应有尽有。而且看到双导台的设计，确实非常的友好。这一家其乐融融，像咱们华人的家庭围在这边，多少人一起忙活都是耍得开的，是不是？身后这边大量的橱柜的储物空间，这边有两扇柜子，同样都是可以拉出里面每一层的抽屉，方便取物。往这边呢，同样老样子啊，这边是它的冷藏的空间，那边是它的冷冻的空间，全部都是 d e r m a d o 的品牌。中间呢是它的一个小的酒柜，而且这次的 d e r m a d o 大家已经看到了，它选用的是那种稍微带一点感应力量，就是 push 它自己会打开的这种酒柜式。哎，它是慢慢看到没有？这是为什么？就。它都是这种 push 而自己会打开的，因为房屋刚刚装修完啊，现在还有工人实际上在完善一些细节。来，我们继续给大家介绍厨房啊，这个门真的是差点翻车。到这个空间，主导台这两个灯和它的
呃，餐厅上面那个是一样的，就这个灯可以看到这边有一个阴影在这边，非常有意思。来时我们就看到了，开始以为是它石料上的颜色，但它里面是亮的，但阴影是完全黑的一块空间，不知道晚上是什么样的。一会儿我们晚上看一看，但整体的这个材料是非常好的。一会儿如果大家对这种材料觉得蛮漂亮、喜欢的话，我会把它的名字打到下面，咱们以后做台面用这个石料没问题，比大理石要扛造的多啊。我们到这一侧了，匆匆正好往后退两步，给大家介绍一下这房屋的一些细节，比如说它的橱柜，这些都是很正常的操作，没有任何的问题，都是实木的表面，很棒。那这边你看，稍微按一下，哎，这边你还能加很多的夹层的空间，它最大限度的利用了所有的这些空间，而里面是有小射灯的，那边还有一个一模一样的这个空间，这个还是蛮贴心的一些设计，包括你看窗台这边的这些电源。每隔大概两尺就有一个电源，所以它是非常非常好用、具有实用功能的一个厨房，完全是耍得开的。刚才跟大家介绍嘛，那边有一个洗碗机嘛，还有一个垃圾。那这边同样，主导台这边呢，依然是这边有一个垃圾。那同样这一侧还有一个洗碗机的设计，而且也有一个非常好的尺寸的一个洗物的一个空间、洗手盆的空间。而且值得一提的就是它的这个水龙头的磨砂表面。不是咱普通的那种按摩砂，它是做的更粗糙，有点那种金属打磨的质感，摸起来我感觉是那种拉丝质感，哎，摸起来就让人欲罢不能啊，手放在这边就不想收走的感觉。<笑>来，回到这一边，同样用的石料铺设以及它的背景的石料板都是用的一模一样主导台的材料，完全没有节省，从最下面一直铺到了顶面，以及我觉得特别漂亮的就是这个。这个抽风的包裹的围太漂亮了，它整个就像那种土著的那种感觉，有一点是不是？然后它全部都是手刷的表面 ，LED 的灯也做到了两侧的下面，而且下面也藏了一个非常好的尺寸的抽风。那以及这边一个 Pop f i r e r 也是用的同样的表面的 finishing 的材质，非常的具有质感。这边一个超大的六十英寸的 d e r m o d o r 的现代化的一个 Cook Pot。铁板 burner 全部都有，下面两个烤箱真的是漂亮。这个厨房应该能在咱们看过的房子，很多一千多万的房子都比不了这个厨房，一点都不过分。来，我们现在跟着镜头继续往这边走啊，可以看到有大量的储物空间。过来以后，身后呢这边实际上是它整个厨房的 pantry 的空间，侧面一个门推开以后是它的车库。我们这边有更多的柜子呀、台面、储物的空间，可以看到这个 pantry 的空间真的是太棒了，两侧开门全部能打通，台面全部都是用的 travel tin 的石料的表面，墙面同样都是刷的 plaster， 一会详细为大家介绍是哪一种 plaster， 每一层的隔断下面都有 LED 的灯带，也是非常的好用。哎，这个 pantry 是咱们见过最大的了吧？至少是最舒服的，最舒服的，很温馨，很舒适，对不对？那跟我们继续来看一下它。这边的卧室的空间。回到主走道，哎，正好稍微退两步啊。这边的走道的尽头，这边是有一个 powder room， 可以看到也用的 travel tin 的石料，下面用的 recline 的物做了一个半漂浮式的一个 vanity 洗手台，非常漂亮，简约。用的是同样的 plaster， 它室外用的是 smooth stucco， 但它的室内是用的一种 plaster， 一会儿详细为大家介绍，还是蛮特别的，跟 Venetian plaster 略有不同。长长的走道尽头这边有保存大量的收纳空间，圆拱形的门廊的建筑呢，给大家更多的这种地中海的一种气息。我们沿着转弯过来，这边有两个卧室跟大家去分享。进卧室之前，左手边。这个洗衣房还是不错的 ，Travel Tin 的整个石料的台面，同样 Plaster 的墙面，大量的收纳空间 ，LED 的灯，以及最特别的是这个，我觉得咱们可能华人的很多朋友应该会挺喜欢吧，因为地面都是砖块，有水滴到下面是不怕的，就一些小的物件在这边可以让它自然风干，亮一亮。哎，我我从来没见过，就是你知道，就西方人的设计师做这个东西的，这个应该是有点。就是屋主他自己设计的这个房子，让一个设计师的公司帮他们承包，就全部都是屋主的构思，所以这个应该就是 Tulum 可能当地会用到的一些方式。他把它原封不动，全部都带来了洛杉矶这边了。右手边是他第一个卧室，尺寸非常的好，自己的走入式的衣帽间
，卫生间简约干净，也非常的温馨。我们从这边再过来一点，尽头这边还有一个卧室，卧室尺寸乘高，空间感非常的好，走入式的衣帽间在那边。正面呢是它面对正面的一个小院落、小平台，外面也是铺了白色的砖，坐在这边就跟在哎亚热带地区啊，或者是在咱们就说就是 Tulum 坐在那边度假，看到这种热带植被雨林的画面是一模一样的。它把整个的景观百分之百的复刻给你了，因为房屋设计师也好，开发商也好，屋主也好，他就管它就是叫的 Tulum， 就这个房子它起的名字就叫 Tulum， 是不是？这边是它卫生间的空间 t r o u b l e t i n 的台面，黑色的石砖的地面，整个的空间也非常的漂亮。那我们这一侧介绍完了，跟着我们回到房屋另一侧，还有两个一模一样的卧室和大家分享。继续为大家介绍前面两个卧室，和刚才看的还是蛮不同的。可以看到，又是这种拱形的结构。过来以后，左右两边各有一个卧室，尺寸非常的好。这是另外一个冲前院的卧室，也同样有一个落地拉门，复刻了那种热带地区就 Tulum 的这种景观、度假村的这种感觉。那我的左手边这边呢，也有一个尺寸稍微大一点点的卧室，走入式的衣帽间，自己的卫生间，同样也非常好。反复跟大家提到的就是这个 plaster， 可以看到我现在眼前的这个走道，两侧的六盏射灯，这种昏黄的感觉，这种黄色的木地板营造出来的氛围。像不像穿越到了这种亚热带地区度假村的这种岩洞的这种感觉？有一点点，是不是？那在这里，大家跟大家介绍一下啊，我们来了这么长时间的伏笔。这个 plaster 和 Venetian plaster 稍微有些不同，它是 mar marmorino plaster， 也是 Venetian plaster 的一种变种吧。可以看到它的表面和 Venetian plaster 略有不同，因为它的材质里面掺入了一些大理石的这种。不能叫灰啦，只能说打碎的，哎，打碎的颗粒在里面，所以让它产生那刷上去以后有一种更加不同的质感。所有室内的墙体，包括顶部，全部都是用的同样的材料刷的，非常的漂亮。这个整屋刷起来的成本可比喷漆要贵太多了，对不对？身后主卧室，今天为大家分享一下是主卧室。主卧室这边呢，可以看到尺寸绝对没有问题，主卧室嘛肯定是最大的一个了。层高上面的这些 reclaim 木做的这种大的横梁 b 以及它的推拉门，可惜不是 pocket 座，因为真的是没空间了，直接就是这种 day bed 吊床，看到的就是泳池。他特意把泳池放到了房屋的靠侧面，就是为了把这个东西景观度假的感觉尊享的给到主卧室的空间。可以看到，这边同样也是用的同样 plaster 的材料刷的一个墙面，本身自带装饰效果。这个房子大家进来没有发现，没有挂任何一个墙上的装饰，因为这种 plaster 它本身就是一种装饰，对不对？已经这么漂亮了，还有必要去刷吗？没有任何必要去挂任何的东西了。那同样，下面有一个 fireplace， 非常的漂亮。t r a v e l t i n 的这边啊，这边不是 t r a v e l t i n 了，这边全部都是用 Reclaim 木头做的一个橱柜的系统，可以放一些小的收纳和 LED 的灯。主卧室空间 King size 的床，床头两边各有一个小开窗，保证一定的采光进来，非常的舒适。其实完全不需要开窗，因为后院已经像度假村一样。一会出去为大家分享。身后是主卧室的卫生间。卫生间这边呢，毫无疑问的双岛台的设计，里面一个，外面一个，自己独享的空间也是这种半漂浮的设计，全部都是用的 t r a v e l t i n 的石料做的台面。哎，正好说到这边 t r a v e l t i n 了，就是普通的 Venetian plaster， 它里面只有 limestone 和沙，那这个 marmorino 里面是掺了大理石，所以主要区别其实是在这儿啊。那正好回到这边啊，可以看到。非常简约的设计，直接龙头从它的墙内伸进来，而且墙板这边同样用的是一样的 t r a v e l t i n 的材料，这种半圆形的镜面非常符合。你看咱们好多门廊啊，这边的空间走道符合它整个的建筑结构的特点，所以它从里到外都是非常统一的。进来这种奶黄偏白色的大块的方砖，右手边呢是一个 water closet， 就是它马桶空间了，也有开窗，是明卫。然后它的门呢是那种。半磨砂透明的，稍微有一些隐私的，跟咱们上次看的那个，呃，是好莱坞黑有那个吗？就主卧室旁边就放一个床，旁边放一个马桶，对不对？
那个就就完全不能跟这个比了，确实这个要好很多了。那这样同样一模一样尺寸的台面，左右各一个，非常漂亮简雅。就进来它的搭配的颜色很好，那边还有一个卧室靠的，它是男女分开的。那到这个空间可以可以看到，整个的地面全部都是用的 travel t i n 的材料。这边一个 free stand 的浴缸，也是从墙内直接伸出来，所有的这些五金件，包括花洒、调节水温以及龙头都在这边。很漂亮，磨砂材质的浴缸下面是黄铜色的那个 knob， 这边是用了一个哎玻璃做了一个半遮挡的空间，这主要它的淋浴的空间。这边都是做了防水的涂层了，上面有一个屋顶头顶的花洒以及墙上的花洒，手拿的全部都有一应俱全。身后这边可以看到也有什么放各种什么沐浴乳啊、洗发素的这些空间都有，还有一个做的小板凳，下面有这种福灯，非常漂亮，以及上面。还有一个小天窗的设计，包括晚上看不到了吗？没关系，还有一个 LED 的灯带，所以全部都已经为你考虑到了。那我们现在跟着镜头往回退一点，退到的正对着空间呢，就是它的一个主卧室的衣帽间的空间。从中间分开，正对着面镜子，两边左右的空间尺寸是一模一样的。过来以后，首先正对着一个衣帽间的空间，所有需要挂衣服的栏杆啊，都是这种粗的，像是铸铁一样的这种扶手材料，还蛮特别的。每一层下面都有做 LED 的灯带，层高也是非常好的。这边也有打好的一些柜子，可以做更多的收纳。那到这里，我们整个室内为大家介绍完了，跟着我们一起去看一看它室外的空间。通过我们的推拉门 ，Parkway 呢，正式到它的后院。下面有一个简单的 California Room， 外面的 Deck 全部都是防水的地板的空间。过来一步，这边就是它的草坪了。其实在这边已经看到整个后院的设施了，真草，这个绝对是好评啊！现在愿意用真草的已经越来越少了，是不是？先戴上眼镜，真的是太晒了。过来就真的跟就赶上今天正好这个天气。就给你感觉制造炎热的那种墨西哥度假的感觉一样，是不是？今天应该穿个休闲的那种花裤衩的花衬衫过来，是不是更应景？小李子，嗯，小李子，小李子不穿上衣。来，继续回到这边，这是它的 ADU 的空间，这边是它的地面用了大量的白色的砖块，一个烤肉的吧台的区域。哎，最漂亮的是上面的这个整个凉棚啊，它没有全部的封死。隔一段有一段空间，全部都是用的 smooth stucco 做的这种刷涂表面 ，barbecue 的空间，烤盘 burner 应有尽有，铁板对不对？侧面等于是它的吧台嘛，坐在那边去做 serve， 上面的射灯、音响跟室内一样，全部都是环绕式存在的。那这边呢，放了一个户外的一套桌椅。我们再过来一点啊，这边可以看到也有一个非常大的 parking 座，我们是把它自四扇已经全部收到了室内了啊，墙内了。过来，这个 A D O 空间呢也没有马虎，它自己是可以在这边可以看到啊，水槽，包括这边的台面以及后面的表面，下面 L E D 的灯啊、冰柜啊，它细节完全没有忽视，空间也是非常的好。上面还有一个，哎，这个在美国应该算是不多见，对不对？对，独立空调，独立是分分体式空调，对不对？嗯。身后这边是去它侧院出去的一个门，旁边呢这边是它独立的卫生间。可以洗澡，对不对？有自己的淋浴的空间。哎，在这边做一个小阳光房，真的挺舒服的。你别说，而且还有空调。这边做个棋牌室也可以，弄个麻将桌。麻将桌，四个人一围，对不对？晚上在这通宵麻将，你也吵不到人啊。关键是，<笑>来，我们继续出来为大家介绍它院子另外一侧。透过中间的草地呢，这点其实和现在很多开发商的理念已经不一样了，因为。这个来讲，他不是个纯商人，他这个房子是，他有一种理想，就是他把他理想中美好的事物想搬到这边来，所以去为大家设计呈现的这套房子，而并不像是很多设计师啊，我为了迎合市场，市场喜欢什么我就干什么，对不对？包括你看的墙的这个小射灯，你还记不记得在哪儿看过？在那个 Anthony 有一个 listing， 他的那个卫生间的主卧室就是用的这种类似的啊，对，对不对？那个小射灯。都是这种很小、很有质感的材料，这个屋子里面大量的使用，就让人进来以后就细思极恐，非常的发指，怎么会用这么多漂亮的精致的材料集中在这个价位的这个地区的房子，就觉得不可思议。我们再往过来，不是说这不好啊，就是主要现在能做到这么好的小建商真的是不多了。
，这边是有一个下线式的一个篝火的区域，全部都是防水的木板。这个晚上点亮，和你的水平面几乎是平行的，那真的这个氛围就拉满了，稍微美中不足一点点啊。如果就这个地方啊，换成那种树脂的材料，就跟咱们上次看的透明的那种，透明的，哇，或者把这边也弄透明的，完美了，是不是满分？整个院子的隐私非常好，因为周围几乎是没有两层的建筑啊，全部都是这种布置，所以它绿化非常好。进来就是这种浓浓的度假的感觉。晚上泳池的灯也能打开，泳池整个周围的包裹全部都是这种防水的木质的 deck。往这边呢是它的巴哈 shelf 的潜水区，好久没见到这么大尺寸的潜水区了，正经可以放两个太阳椅吧？哎，小朋友，你想这个画面，小朋友在这边玩一玩，多舒服啊！我都想跳进去了，这个天气。哎，你那个朋友没有来啊？你那朋友不是很，他们可以有人愿意往里面跳吗？对不对？下下次有机会为大家展示。我们过来，这边是它一个热泡池的区域，可以看到这个热泡池尺寸不小啊，我觉得坐个八个人，你完全足够，完全没有问题，是不是？一边两个后都轻轻松松的嘛，在这边泡个热水。那这边也有台阶，可以走到泳池的区域，泳池整体也不是很深。长方形的游泳池非常的简约实用，周围全部都是用了石板做的，周围的这个过渡带在铺设，非常的好看。这边就是从主卧室拉门出来的下面的区域，放了一个 day bed 的一个吊床的位置，非常的舒适。坐在这边主卧室里面，不管你是躺在床上还是坐在这个区域，看着眼前的画面，就把你整个人从繁忙的都市一下抽离，带到了度假村，带到了 Tulum。那个神奇的地方，神奇的国度，是不是？但是表面用的这些砖，给你更多的原始气息。侧面还一块空地啊，这空地就空着，没做任何的东西了。包括这边这些木，全部都是用的木袋，下面也用一些这种 palm tree 啊，中间做空，做出一些点缀，哎，非常的有热带气息。那今天这个房子从室内到室外，完整的我们为大家介绍完了。那喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注，留到最后看看晚上关了灯是什么样子。我们下期再见。